大朝市想不到离宫复院最优秀的弟子竟靠文士成绩才勉强复原是这样吗娘娘我我大朝市以来成长生得到的反响应该是变化最大也最为热烈的真是艺术啊这些无知的草民懂什么不过是瞎起哄罢了是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是是
脸上有刺吗？没有，就是头上有只鸟窝。<笑>祝贺你，谢谢。切！如果得了手榜首名，就必须带这玩意儿。我宁肯不得。我们很熟吗？再说了，就凭你也能拿到手榜首名？喂，都已经打完了，还这么势不两立，至于吗？陈长生。嗯嗯、哦。你好。大朝市上的表现不错。今天让府里准备了些酒菜，晚上来家里吃饭。怎么回事啊？他不是反对这门亲事吗？小小的不知道，这亲事没有后悔啊！这也太失礼了。好的。嗯。他大朝试镜十六的时候，我说就到这里了吧。结果没有想到，接连的两场大雨，让这孩子竟然到了这个位置。更想不到的是，你还亲自为他戴冠。我知道那些老家伙想利用你的孩子干什么，但我对莫雨说过，我的胸怀可以容纳整个天下，何况你区区一座国教学院和一个少年。可你却忽然表态，这就不得不让我有所警惕了。陈长生是我的师侄，你终于承认了。祭道人果然就是那个人，但那又如何？难道你还想和你师兄论同门之谊？不要忘了，当年我们决意杀他的原因是什么？但凭陈昌生就可以证明，他不可能是黑袍。或许那一年我们真的是杀错了。即便你师兄不是黑袍，难道他就不该死？无论如何，上一辈的事情与下一代没有关系。何况那孩子根本不知道以前的事情。现在再没有人还敢反对你，你又何必念念不忘？哼，如此也好。行，嗯，谢谢了。我承认，从始至终我们对你都没有善意，但也没有恶意，否则你活不到今天。嗯嗯嗯、你这是什么意思？我没有什么别的意思，只是想做完一年以前，因为误会而没有做完的事。误会。整整一年时间，京都满城风雨，大陆扰攘不断，就是因为一个误会。夫人，嗯，夫人，我今天来并不是来证明您一年前那些话是错的，而是因为您现在才会相信，当初我并没有说谎，我进京就是来退婚的。嗯嗯你做了这么多可能会掀起惊涛骇浪的事，原来竟只是因为你那可怜而可笑的自尊心。哼，人或许生而不同，但没有一个人的自尊心是可怜而可笑的。拿了大朝市的首榜首名，觉得这样就能证明自己比秋山君更优秀，就可以以一个胜利者的姿态，故作潇洒的退出。哼，自己看看吧。你就会知道秋山君为什么没有参加今年的大朝市，而让你钻了空子。与秋山君的功绩相比，你那一点点成就，不过就是萤火之光。秋山君，竟然找到了周原之门。周原之事，你怎么看？巨星以下，通幽以上，仲夏之时，十年之期，又无甚变化。说起来，秋山君这孩子虽是巨星镜下第一人，但能独自对抗众多魔族高手，并且成功带回周原钥匙，确实比陈长生夺到大朝市首名
，要更了不起。哼，根本不可同日而语。据说这次连南客也出动了。嗯，那魔族方面岂不是几乎以清朝而出？黑袍这次这么大动作，为什么？只要能找到藏在周原里的那几样东西，会给这个世界带来什么，你应该比谁都清楚。我们未进入周原，哪次又不是倾尽全力呢？虽然这次有幸运的成分，但我们成功了，为大周和妖族争取了十年时间，不是吗？嗯、周独夫当年创造周原，建立规则，十年开启一次尚可理解，但只有通幽以上巨星以下的人才能进入。这一条到现在我还是无法参透。周独夫千古一人，神龙见首不见尾。也许周原之谜破解之时，我们才能彻底理解他的用意。所以我根本不去操这个心。现在我关心的只有一件事：当明天这个消息传遍大陆，你觉得你的手榜首名还有几分光彩？我退婚。真的就只是想退婚，不是因为想证明比谁更优秀才来，只不过从一开始就没有人相信过，现在依然不相信，告辞。我明白你的意思，但还是要看天书灵悟道的结果。今年是大年。谁知道有多少考生能够通游？这件事就要劳您费心了。周大人，都到了吗？已经等候一个时辰了。<笑>陈长生现在确实是个人物啊，居然能让这么多王公大臣坐立不安，我开始有点兴奋了。嗯，啊，这是怎么回事、啊？哼，难道不应该是你向我们解释一下这是怎么回事？为什么是东域神将府把婚书送了回来？今晚我正式退婚了。嗯。为什么要退婚？难道徐有荣还配不上你？我去找教宗大人。慢着，怎么了？你曾说过，除非徐有荣当面要求退婚，你才会同意。所以现在你想要退婚，也麻烦去当面对徐有荣说。切，你一个小鲜肉去跟那种老油条斗心眼儿，作死。他到底是什么意思？我估计这都是教宗大人今天亲自给你颁礼闹的。为什么？哼，这还不简单？教宗大人已经向全天下表明了，你是他的人。为了神将府的将来考虑，徐世纪再不喜欢你这个怪女婿，也不愿意自己当恶人。嗯，懂了。我怎么又成为教宗大人的人了？他想多了吧？明明是你太小白。看到没？这都是今天各大王公贵族见风使舵给你送来的礼单，你现在红了，知不知道？人类太无聊了。明天要进凌烟阁进司仪，我先去休息了。哎，各庆功宴已经摆好了，猪都烤上了。喂，喂喂喂！周原开启的真罡之气还没有散尽。周独夫，我等你三天了，国君大人。黑袍，你策划绑架妖族公主白洛恒的行动失败，反而导致组织败露，让秋山君夺走了周原钥匙。这件事，你不想跟我解释吗？主公。我曾在铁书上悟到过这样一句话：“阴阳无常，回击而转。”等转机到来，主公自会明白周原之事是祸是福。连我也要瞒着吗？谋略是神下的事，君王只需看到结果。
。现在还不是结果。为什么把我的女儿也拉进去？因为那只凤凰。这件事里，唯有南柯大人的加入不是在我计划之中。有些事是宿命，天意难明。放心，愚人，今晚你师弟就要进入凌烟阁，他能否逆天改命就在此一举。希望他不会辜负我的苦心。这里便是凌烟阁，只有大超市守榜守名，才有进入凌烟阁静思一夜的资格。这是无上的光荣。时辰已到，请升阶入阁。凌烟阁，我经历了这么多风雨，走了这么远的路，就是为了走到你的面前。你到底会告诉我一些什么秘密？师傅，凌烟阁中究竟有些什么东西？里面有一些画。画。大周太宗皇帝登基之后，第一道圣谕便是建造凌烟阁，并让化神吴道子将所有功臣都绘成画像，以功绩大小论序悬挂阁中，供天下人永世敬仰。天改命的秘密，就隐藏在这些画像中。这些画像虽然每幅都是不世出的珍品，但也只是人间凡物，更没有隐藏什么秘密。那为什么？你要找的东西不是在画像里，而是在第八幅画像右边。计时开始了，要快
，这是主石林。机关所，是。从今天起，你要精研此物，必须能在最短的时间内解开最复杂的组合。师傅，究竟什么是命运？每个修道者与世界发生关联的最初，便是确定属于自己的命星。所以，对于修道者来讲，命运就存在于我们头上的那片星空。每一颗命星与周遭星域中的其他人的命星都会发生关系，而每一片星域又与整个星空互相联系。于是，每颗命星都有了属于自己的联系和轨迹。而你的命星所有联系和轨迹的总和，就是你的命运。改变自己命星的位置和亮度，使之与整个星空发生新的联系，即所谓逆天改命。可是，亿万年来，无数观星者留下的记录证明，星辰的位置和亮度永世不移，更不要说身处人间而身守宜星了。难道？真的有人成功过？等你拿到王之策的那本笔记，也许就能找到答案。为什么师傅会知道这么多不可能为人所知的事情？他究竟是什么人？又是谁？当年竟然能瞒过太宗皇帝？和无数工匠大臣，在凌烟阁藏下这样的秘密。是王之策，准确的说，我是王之策留在笔记中的一缕清魂。你早知道我今天要来，难道你知道我是谁？既是机缘，自有天意。你终究会知道一切，但不是今天。王前辈，我来这儿想请教的是，世上真的有改变命运这样的事吗？逆天改命吗？真的有人成功过吗？我自幼家境贫寒，生性木讷，只喜欢读书。平生最大的心愿就是进入天道院，阅尽天下卷籍。进京途中，我曾寄居天梁郡，偶然认识了当时的太守，后来的大周太祖，还有周都夫和太祖次子齐王殿下。那时天下大乱，群雄并起，但天梁郡。只是一个弱小平庸的地方，尚能偏安一隅，夹缝中求生。后来，我终于来到了京都，靠近了天道院，并且，我遇到了陈儿。可惜好景不长，很快京都被围，前朝的命数已尽，而率领大军围攻京都的，竟然是齐王殿下。这时我才知道，就在我离开天梁郡的这段时间里，原本庸碌弱小的太祖，竟然强势崛起，并且得到了国教的全力支持，带领大军东出祁山，很快便统一天下，建基大周。以场景来看，
这简直比奇迹还要奇迹，确实不可思议。难道？所以当时就有传说，太祖之所以能一飞冲天，就是因为国教教宗用秘法逆天改命，将太祖的命星变成了地星。太祖也为此付出了惨重的代价，只能留下一子以传血脉，其余诸子则要全数向星空献祭。原本这与我也并无关系，可是陈儿因为忍受不了平淡如水的生活，终究还是离开了我。从此，我便在天道院潜心修行，想让自己能平静些。不料，有天夜里弄出的动静有点大，结果惊动了很多人。一夜巨星，于是莫名其妙的我成了京都的名人。直到那天，齐王来找我，从此，我被迫进入了我不想进入。也不曾喜欢过的那个世界，他是为了太祖星空献祭之事而来。你确实慧根深重，可惜现在想起来，齐王真是很了不起的一个人。他没有接受命运的安排，而是以冷血强大的姿态走到了命运的前面，开始决定他人的命运。他没有等着被太祖选择。而是代替太祖做出了选择，杀光了所有的亲兄弟，只给太祖留下自己这么一个儿子。您也参与了百草园之变。齐王来找我，确实是想让我帮他，但是我没有答应，所以他把我软禁在了深宫，让我陪着已经被他废黜的太祖。哦，应该叫太上皇了，因为当晚齐王便已继承大位，成了太宗皇帝。后来，太祖皇帝魂归星空，陛下也许是想起了旧情，让我做了北征魔族的副帅。这一次，我是义不容辞。很幸运，我们胜利了，魔族大败，退回雪老城，再不敢南下一步。这又是一个和太祖逆袭天下一样奇迹中的奇迹。一直以来，人类都在魔族的压迫下苟延残喘，太宗也在他们的手上经历了无数次惨败，直到北征之前，也看不出有任何获胜的机会。难道这又是逆天改命的结果？嗯，特别是在太宗下旨建造凌烟阁之后，这个传言达到了顶峰。传说这次太宗向星空献祭的。便是这二十四位助他平定天下功臣的灵魂，凌烟阁，便是祭坛。诡异的是，凌烟阁建成之后，这些名臣真的开始陆续死亡，半年中便死了十七位。特别是大将秦仲，在弥留之际，竟然向为他诊病的祭道人证实，这个传说确实是真的。师傅。你可信？我不信，我不相信有命运这种东西，所以也没有什么逆天改命。为，为什么？因为我就是这二十四个人之一，我的经历就可以彻底粉碎这个传言。而且，作为北征魔族的副帅，我最清楚人类为什么能战胜魔族，在于国势，在于明君，在于万民用命。意在于魔族多年受灾和内乱，这和逆天改命有什么关系？太祖当年能得天下也是同样的原因。哼，凌烟阁上二十四功臣献祭星空，在我看来，那不过是陛下的帝王手段。君要臣死，臣不得不死罢了。我教的人就要来了，可我的疑问还没有解答。前辈，啊
，命途就在我们自己的脚下，只看你怎么走，怎么选择自己的位置。想想太宗陛下当年的百草园之变吧，没有命运，只有选择。前辈，前辈，记住，位置是相对的。位置是相对的那是我的命心。机会。前三甲的考生，他们是去听说灵官碑悟道的，大周的未来全靠他们了。哎、位置是相对的，所以如果无法改变自己的命星的位置或者亮度，那么改变周围的其他星辰，也可以造成相同的效果。如果无法直接改变自己的命运，那就去改变那些你生命中最亲密的人的命运。嗯、啊，怎么了？没事。通过改变他人的命运，来改变自己的命运，这种事真的可以做吗？哪怕阶下尽数变成颓垣，哪怕千万人血流成河，没有命运。只有选择。我刻苦修道，就是为了得到这样一个选择的权利吗？这就是我要的逆天改命。喂，我不知道你遇到了什么事情，但是我想提醒你，你努力了这么久，就是为了今天。而且对修道者来说，最终我们能走多远，就看在天书林里能参悟到多少。我明白，谢谢。那就给我振作一点。对了，你昨天晚上在凌烟阁，大概还没有听说，我们找到周元了。我前天就已经知道了。啊？那你不告诉我
뻔. 니니니니니. 周元里到底有什么万宝全书就缺你这只脚了滚周元呢就是周毒夫的小世界每十年会在城市某处出现一次所有被周毒夫打败的绝世强者的兵器据说全藏在那里最重要的是周毒夫自己的功法秘籍也
么我就不能去天书林呢？我要去找先生。洛洛殿下，您想进天书林，随时都能进，但不是现在。您大朝时不是还没有成绩吗？这是规矩。那哲秀他为什么能进？哲秀靠的是军功，而且接下来的周原之行，他是重要人选，所以……希望先生能帮到这个可怜的孩子。我服哲秀的问题比您的问题棘手太多，就看陈长生能不能再创造奇迹了。大陆第一神将，果然。哲秀，怪不得五百年来从未起身，却没有一个活物能在他面前通过。我一直都在国教学院等你，你怎么没有来？我说过会来找你，但没说什么时候。呃，你。嗯，晚辈有礼了。现在不该在关碑吗？怎么会去神道？他进了天树林之后，一直在四处游逛，似乎在看风景。看风景？啊、是，从清晨到现在，他似乎已经绕着天书林逛了一圈。在天书林里不看天书，只看风景，他究竟想做什么？<笑>有趣，真有趣。再探是。都快一天了呢，我突然想起来，我还没吃过东西。今天晚上住在哪里也不知道。我想你一定也不愿意和那些人住在一起吧？我认识的朋友也真是奇怪，一个说不停，一个又不肯说。我不是你朋友。嗯？这里居然还有人劫庐而居，一定也是修道之人吧？这位先生，您是这间草舍的主人吧？我们两个也是来观碑悟道的，请问能否在您这里借宿一晚？你做饭。呃呃我饱了，你今天很不正常。我刚刚还说你和唐三十六是两个极端呢，怎么你也整整一天什么都不做，在我看来是非常愚蠢的，浪费生命。你也不是那种人。我有些事始终想不明白，所以暂时不想做什么，至少今天不想。活着是最重要的事吗？不是。那对你来说，什么才是最重要的？清醒的活着，或者清醒的死去。你欠我的东西，现在给我吧。你到底想问我要什么？我的经脉有些问题。我知道，你们妖族都有这个问题。但我比别人严重十倍。你确认我可以帮你？你能帮洛洛殿下，便有可能帮到我。发病的时候极其痛苦，最严重时更会令我失去理智。我也不知道自己发疯后会发生什么，所以对你来说，最重要的就是清醒。我不想像一条狗一样什么都不知道的活着。好，但我不能保证什么。先帮你把把脉。你
。这么多年来，你一直忍受着这样的痛苦。这症状是心血来潮，你居然能活到现在，我不会死。嗯。你在哪里啊，陈长生？陈长生，三十六，我在这里。我真是担心你脑子又进水，直接出了天书灵。这里是圣地，又是在别人家里，你能不能文雅一点？哎，居然是你！哈哈，知道这里姚家来了。哎，能解决的话就赶紧解决一下哦。嗯，我会尽力的。嗯，这位是……啊，去。糟糕，被破法了！天树林中除了汉卿，还有谁有这种本事？难道是那个人？他怎么跟陈长生混在一起了？回，看到我这里作妖，此人的真元好惊人呐、啊！你，你是，你是寻梅？不错，我就是寻梅。没想到还有人记得我啊！踏雪寻梅，怎么可能没有人记得前辈？您可是三十七年前那届大潮市的首榜首名啊！三十七年前，这么说，啊，他是我的朋友陈长生，和前辈一样拿了本次大潮市的首榜首名。原来今年大潮市已经结束了。难怪今天多了这么多人。你的真元如此弱，居然能拿到首榜首名，真是一代不如一代。前辈这就不客观了吗？即使让天机阁来点评，今年大潮市的实力也要比前辈那年强一些。那是因为那年有两个人没有参加。哦，对哦，我怎么把他们给忘了？如果另外两位前辈王珀和嚣张都参加的话，前辈，很多人都以为他早就死了，在天树林里关被三十七年，真是难以想象。他是不敢出去吧？哎，我不该当面提那个名字的。啊，你们难道不想解释一下吗？嗯，乡下人真是麻烦。这位寻前辈呢，就是当年毛秋与毛院长最看重的小师弟，曾经是天道院的骄傲，天赋惊人。可惜天意弄人，在同龄人当中，有人比他的天赋更好、更优秀。寻梅前辈曾经与其比试不下百次，竟然全输了。二十年前，我曾经请你来京都劝他出来，但你没有来。他自己不想出来，那么谁也没有办法劝他出来。那为何今天你来了？不知道为什么，我觉得他今夜会出来，所以我来等他。那个压来寻梅前辈半辈子，以至于让他在天书林中一待三十七年的大天才，就是。天良王破。我在天书林三十七年不出去，不是不敢，只是我知道现在还不如王破。那么出去又有什么意义？没有打过，又怎么知道不如他？把自己困在天书林里，难道就有什么意义？三十七年来，我把所有时间都用来关北武道，却依然没有办法追上他。我也很想知道，活着的意义是什么。如果前辈不是一直留在天书林里，逍遥榜上肯定也能排入前五。但终究不是第一，还在他的后面，不是吗？难道待在天书林一直不出去，就能保证有一天会超越他吗？天书林是一种可能，超越王珀的可能
，只要我在天书林里，总有一天就能成功登顶，彻悟天道真意。到那一天，王珀如何还能是我的对手？前辈，您这三十七年，看了多少座碑？最开始我用了三个月就看懂了十七座碑，后来越来越慢，真的记不清了。也许，你已经记不清三十七年一共看了多少座碑。但我想，你应该能记住已经有多少年，没能再破解一座碑的碑文了。我记得王珀当年在天书陵只看了三十一座石碑便离开了。我虽然记不清了，但我很肯定，我比他看的石碑多。那又如何呢？以王珀的天赋，他要是留下来，肯定能再多读几座石碑。可他为什么坚决的离开？因为他清楚自己的极限在哪里。继续留在这里就是一种浪费。你们是说，我在天书林这些年都是在浪费生命？不，他的天赋远胜于我。除了天书林，还有什么能帮助我超过他？天书林外，能有什么比那些包含无上妙意的石碑更能帮助我修行呢？你说，你说。有很多，战斗、风雨、天地自身。还有贫穷苦寒，最重要的，天树林外有生死。但这是三十七年啊，那上面还有很多座石碑我看不懂。我真的很想知道，如果我能登上林顶，是一种什么样的感觉？要我这样离开，我如何能够甘心呢？他要去哪里？去看碑吧。三十七年来，也许每个夜晚，他都是这么度过的。不对，他是去陵南。他要闯神道，登顶天书陵。年轻人，有什么事？为什么？谢谢你们，是你们用勇气、心智、青春，让我醒了过来。现在，我要去见证真实。如果您真的醒了，就应该出天书陵去找王珀一决高低啊！<笑>我的敌人真的是王珀吗？不，三十七年之后。我的阴影早就不再是王婆，而是他。他已经困了我三十七年，现在该是破账的时候了。但是，请小心。这是怎么回事？哼，这都看不懂。有人要闯神道，居然有人敢挑战汉卿，是谁？徐梅前辈。徐梅前辈居然还活着，他，他一直都在天书林观碑。废话。哼。哎，怎么就你们四个来了？其他人呢？他们在观碑，舍不得离开。我不想退，也不能一直这么站下去。那么总要试试看能不能越过这道线。当年王珀也是这么说的，但最终他在这里站了一夜，也没有向前踏一步。原来前辈知道我是谁。你在天书林看碑看了三十七年，我便看你看了三十七年。今夜既然破了心账，为何不离开，却要来一试歧路？不，我的心脏就在眼前，只是看到并未破去。至于歧路，未必不是正道。君妹，虽然你真的不错，但我是守灵人，守的便是天书灵的规矩，所以我不会留情。我知道。
天人感应吗？寻味前辈，究竟修到了什么境界？怎么样？前辈，麻烦送我楚灵。我在这里待了三十七年，不想最后还要死在这里。请放我下来，师兄，我让你失望了。你这是何苦来呀、啊？终究还是醒了过来，一算幸运。真没想到你会在林外等我，但我没想到你会这样出灵。这些年也让你失望了。今夜一战，你化星为雪，以窥神圣大道。如果汉卿不是穿着那身盔甲，未必能胜过你。若以境界论，你已经超过我。真的？你知道我从不说假话，即便是此时。从十二岁开始，我和你交手一百二十七次，从来没有胜过。没想到最后却让我赢了一仗。值得吗？谢谢两位。呃，呃你，你又发什么神经啊？你不是问我今天出了什么问题吗？现在我可以告诉你，因为昨天在凌烟阁的所见所闻，让我突然对修道产生了厌恶和抗拒。哦。原来是迷失人生方向了，怪不得一直绕着天书林打转，就是不肯上山观碑。其实是在故意逃避，是吗？不错，但是今天你们和寻梅前辈却点醒了我。一直以来，我执迷于自己的生死，就和寻梅前辈执迷于天书林一样。这皆是心障。其实，只要顺心意就好。我原本修的就是顺心意。却渐渐忘了初心。你们人类就是想的太多
你那句清醒的活着，或者清醒的死去，我也会永远记住的。喂，天都快亮了，你去哪儿啊？天快亮了，正好关杯。原来，真的只能破解一座石碑，才能去下一座石碑吗？这里，就是大道的起点。道书上说，解碑之法有万千，各随机缘。但自古以来，主要有三法：取其形而炼真元，取其意而动神识。取其势，而乃见招。但是，这三种方法真的正确吗？世上第一个破解天书碑的人并不会修行，他又是如何参悟的呢？而且碑文若是不可变的参悟对象，为何大家解读出来的信息会完全不同呢？这是。一江烟水照晴岚，两岸人家皆画言。但何从一段秋光，卷香风，十里珠帘。嗯。你说天书岭有一名碑士失踪了，嗯，不错。年光先生从残存的真元气息判断，可能是鬼眼作祟。鬼眼嘛，看来随着教宗大人的表态，他们对国教学院和陈长生的恐惧越来越强烈，不惜铤而走险了。但是他们敢在国教的至高圣地天书岭动手，也实在出人意料啊。莫非是圣后娘娘？哼，娘娘太强大，国教学院和那孩子在她眼里不过是一只蚂蚁，想捏死，随时都可以捏死，不会搞这种伎俩。只是有些人在发疯罢了。他们莫非还敢在天书陵杀人不成？不需杀人，关北悟道最重要的是心境，他们只需破坏陈长生的心境。重则走火入魔，轻则真元涣散，至少无法得到足够多的提升。一个月后，陈长生进入周原，就等于是去送死。那要不要马上传话给年光先生，请他帮忙？年光啊，他也不见得喜欢陈长生。啊，那如何是好？去找年光也可以，不过告诉陈长生。归根结底，他要自己来解决这件事。天书灵是圣地，亦是大牢，是，而且周通可能就在灵外等他。是了，便是如此。哦，便是什么？啊！我还能再撑一会儿。让我再看会儿。出了什么事了
。没事，只是毒杯神石消耗太多，石海有些震荡。我们能不能再次借宿？临上晚间也不得安宁。这是寻妹前辈的房子，我也只是暂居而已，就是地方小了点。哎呀，哎呀，哎呀，你们，哎呀，我得先睡一会儿。毒杯真是累，饭随便点就好了啊。七荤八素有个汤就可以了。哎呦，哎！你与石海相连的主都麦家曾有些问题，所以每当石海涌动时，都会心血来潮。如果心神消耗过剧，一旦压制不住，到时候谁能救你？这才第一座碑，何必着急呢？当年周独夫只看了一眼赵清碑，便去了第二座碑。你说过，比起变强，清醒的活着，才是最重要的事。是的，但在我的世界里，如果不够强，也没办法活太久。你今天怎么样？把背上的线条与自身经脉相对应，然后调动真元，从古至今都是这样解，还能如何？几千年了，你们北人还是只会用这种傻乎乎的办法。天书碑文。怎么可能是真元运行的线路？明明是神识感知的方法，好吗？哟呵，搞得好像你们男人都已经得道升天了似的。哼，那为何天书碑是由我们北人掌管？你，历来修道的经验证明，可以有万千种解碑的方法，个人有个人的机缘，只有天书碑自身才能辨别对错，多真无益。切，嗯，喂。你说呢？依我看来，这两种方法都不见得是最正确的。啊？还是你牛？难道你持天书不可解观？我只是认为，现在世间常见的这些解碑流派，都已经偏离了天书的原本意思。那你是什么意思啊？我认为碑文的原意，应该存在于碑上刻痕的光影变化之中。七百年前。汝阳郡王陈子瞻也曾持你这种看法，是的，但我认为此法不可行。为何？因为清风繁星，烈日会雪，光影变化难以计数，根本不可能全部观察得到。而且，而且你要找到其间变化，总要挑选一个基准。你要怎么挑？嗯，感觉。你这也太离经叛道了！修道问自心，我只问一句，好不好用？寻梅前辈在此观碑三十七年，一定对此有过深入思考。如果还能请教他就好了。应该就在这屋子里。我早该想到的。快找！快找你们在找什么？寻梅前辈的笔记。哦，哦大家一起找。看看，是不是这个？你，你怎么知道他在哪儿？哦，刚才我看饭桌不太平，所以就随手抓了一叠破纸垫在下面。啊！嗯、大家别冲动啊！哎呀，哎呀，住手！住手！快住手！啊！我的个天，他竟然找到了七种解赵晴悲的方法。前辈果然是前辈。哎，你干嘛？赶紧打开再看看呀！我们现在连第一座碑都没有过，把这一段看完就够了。贪多冒进，有害无益。不错，关碑岂是一日之功？今天大家神识都消耗不少，还是早点休息吧。你已经看了两天碑了，应该已经看懂了，不然不合道理。我想等等师弟们，你呢？有些东西也许还要印证一下。看了寻梅前辈的笔记，我又有所悟，想再去看看。我也正有此意。哎，看，有人来了，是谁啊？陈长生，他怎么来了？
，有所得。你还是坚持用最原始的那种解法。也许笨些慢些，但最适合我。什么是最原始的解法？化线为术？不，最原始的解法就是把真元、神识和招式都尽数忘却，然后……哼，荒谬至极！哪里来的无知小二，竟然敢在这里大放厥词！师叔，这位是我怀孕前辈寂静先生，奉道于天书灵已有二十余载。哇，是老前辈！前辈，失敬失敬。真元、神识、招数，世间唯有这三种才是道门正宗，其余都是邪门魔道。不要拿个手帮手名，就狂妄的没了边儿。这个人好生奇怪，就算固执守道，这样也太夸张了，明显带着极大的恶意。怀愿曾受那些人指使，企图在大潮湿中暗算我。那么寂静的突然出现，如果再妖言惑众，我便禁止你关碑，以免玷污圣地。是了，此人就是来故意找茬，阻挠我关碑修行的。好，那就来吧。前辈，你错了。啊？你你说什么？我说前辈错了。什么？既、啊、前辈错了，怎么可能啊？这怎么可能？是啊。陈长生，你太无理了。错了，便是错了。你你敢？天书碑前没有一定之法，一定之规。前人之法可以真实，但切不可认为已经穷尽。如果后人连超越前人的勇气都没有，如何能一代胜过一代？对，有道理。万西风光不同，终究同入大海。哈哈哈哈！好一副尖牙利齿！既然道理说不通，那就只好手下见真章了。看看你这条溪流到底能流多远！够了！是年光先生，真是他。来的真是时候。刚才寂静先生说的很有道理，不过你坚持开创新路也是有勇气，并无不当。谢谢，寂兄，你出入灵时，人人赞你心静如水，今天却怎么了？莫因小不忍坏了一生修行啊！哼，天书灵是圣地，严禁争吵喧闹，更不许动手伤人，违者教规难容。年光先生，你也别说了，明天还要继续关碑，早点歇息去吧。师叔，现在怎么办？我是碑石，如果被发现出灵，就完了。急着找你，当然有大事。再说，用周大人的车来载你。谁敢查？是要对付陈长生吗？本来不想动用你，可惜鬼眼不小心被寻梅破了法，立功那边有了警觉，不能再找外人潜入了。天书灵力不能杀人，没让你杀的，只要别让那小子顺利解碑就行。办法你想，寂静兄，别让我们失望。如果有人比陈长生率先解碑过关，会怎样？这小子是本界的手榜首名，听说教宗也对他寄予厚望。如果落于人后，应该会有压力。师叔的意思是，坏其心境。哼。现在有年光先生给你护持，没人再敢阻碍你关碑了。但我与他并不相识，为什么会帮我？而且出现的时机也太过巧合。陈长生，新教士，你怎么来了？我是国教领导嘛，来这里还不跟玩儿似的？哦，主教大人让我来给你带个话。你们聊，我先回草舍。是这么回事。
，陈兄，你怎么才回来？来，我给你介绍一下。这位是我三师弟，也是半湖的弟弟，梁孝晓。你好。嗯。他是去年大超市的首榜首名，你们俩一定能谈得来。哼。这几日，三师弟一直在东庭碑前入定，刚刚才来找我们。东庭。已经是第六座碑了，三师兄，你真了不起！哼，一年才到第六碑，历届首榜首名里也只能算一般般吧？你这是什么意思？哼，三师兄，他就是这样的人，别理他便是。哼，有人要破镜啦！据说是魏简碑先通幽啊，一定是大场面。那还用说？哎，你们在说谁？钟会，哦，快去看看！来，走走走走走。钟会。这至少会损耗接近一半的真元，而且半日内如果钟会破不了镜，就会白白浪费。他们这么不惜血本，到底是为什么？这是破镜的前兆。师叔，陈长生，我知道你在大朝市中已经通幽，可惜只是初级。如果是通幽中级，就能直接过赵清碑了。但不好意思，我已经是了，所以你这个首榜首名在我面前已经一钱不值，因为名次榜上，你永远将排在我的后面。这算哪门子首榜首名啊？丢人现眼！主教大人说，那些人会不择手段破坏你修道的心境。只要你还在天书林一日，便一日不会罢休。原来如此，强行通幽就是为了强行警备，以此来羞辱我，企图扰我心境。那么好吧，我就来跟你们玩一场暗战。既然没话说了，那我就先走一步了。恭送师兄。哇塞！想不到今年第一个解围的竟然是钟会。那今年这个首榜首名，岂不尴尬至极？不是尴尬，是丢人。<笑>师兄也真是谦虚，只说先走一步，但这一步相差何止千里。<笑>有些人光着脚也追不上喽。<笑>我先走了，走吧走吧，走吧走吧走吧走吧走吧，散了散了散了走了。嗯，喂，五叔，你真的一点都不生气吗？原来天书碑真的能自己判断观碑者是否已经读懂碑文，太神奇了。你你你，你能不能有点正常人的反应啊？观碑是修行，又不是龟兔赛跑，重要的是到达终点。谁先谁后，与我何干呢？呃，嗯，昨晚大家已经看了寻梅前辈的笔记，一定有所悟。清早无人，正好修行，还在等什么呢？你在发什么呆呀、啊？懒得理你。哼！如果能把以前的那些念头尽数忘却。或许便可以解碑
，我来了。<笑>他的血脉问题，也许会晚一点。现在该我们了。不，我还不行。不可能！你既然不在乎输给钟会，那还在纠结什么？不是因为别人，是我自己。我总觉得还差了些什么，难以完全说服自己。难道你想重新再想一个方法？你知道这很危险。我修的是顺心意，不能勉强自己。告辞。你说陈长生这些天一直在种地，根本不去关碑。应该是目击了钟会当先戒备，又遭到众人嘲笑，陈长生心态失衡，修道难以为继，以此来修复心境。国教修心八法中，确有以劳作平息心境的法门。季先生辛苦了，可记手功。<笑>你们这是在向圣后邀功吗？呃，不敢。再去看。这小子不是你们想象的那么简单。七天了，还不去吗？哎，我跟你说啊，昨天又有三个人过了赵庭碑，连庄焕与苏墨鱼这种杂鱼都过了，知道吗？祝贺他们！你你你，时间不等人呢。如果真解不出的话，那也就算了。气死我了！哼。无论如何，切不可想淤了。我知道。哎，哲秀，我又想到了一种新的疏通经脉的方法，今晚我给你试一下。怎么？连你也沉不住气了，我确实有点看不懂，是我们把陈长生逼太急了，还是季锦的心理战术得逞了？你呀，居然还不如一个孩子。呃，我相信先生，我不知道他为什么直到现在还不去解碑，但我很肯定，他一定会让所有人再一次震惊的。哦。十五天了，我已经看到第三杯了。哼，可以啊，三十六。更重要的是，我快要破镜了。是吗？那真好。那么你呢？还要等到什么时候？三十六通幽是大事，不能大意。麻烦你也帮我盯着点。哼。他到底是怎么了？又是哪个镜搭住了？我本来认为他的进展至少不在我之下，但是现在，如果是心境出了问题，那麻烦就大了。情况就是这样，已经二十三天了，看来这次陈长生是真的不行了，倒让我们白白紧张了这么多天。再璀璨的钻石又能猛烈燃烧多少时候？要知道，他去年可是整整燃烧了一年，应该没问题了吧？
，血雁北归了。这么说，还有几天就要出发去周原了。主教大人说，一个月后周原开启，你必须在那之前出来。嗯，那么好吧，就这样了。不是已经自暴自弃了吗？难道是想垂死挣扎一下？这是个家字。这是个江字，燕、赵、秋、燕、从、归。哇！一江烟水照晴岚，两岸人家皆画檐。但何从一段秋光，卷香风，十里珠帘。两千年前，道门之主从碑文中看出了这首诗，刻在了崖上。后世之人都以为内藏深意，所以穷尽心智上下求索。其实诗便是诗，观碑者只需要看到、懂得，根本不需要别的多余的想法。主教大人，主教大人，陈长生，他他他开始解碑文了。啊！哎呀，他居然也解了赵行碑，到现在才解开第一座碑，没什么了不起。对呀，还不如我们呢。喂，你是怎么做到的？半天就解开两座碑，<笑>我就知道你行的。嘿嘿，祝贺，谢谢。总要有个道理。天书首先应该是书，不需要破解，只需要理解。啊？嗯，我先走了。哎，你这就要回去啊？也对，好好歇一下。我是说去那里。啊！陈长生解了赵秦碑，这时候才解了第一座碑，还能有什么前途？啊，不是一座碑，是六座碑。他现在已经到引江碑了。含羞。原来如此，了不起。你也是，你的解碑速度至少能排进十年里的前三了。其实，在钟会破镜前的那一晚，你就已经解开了赵晴碑了吧？居然连我都瞒住了，并非故意要瞒着含羞，只是那些人一直窥伺在侧。如果我太早解碑，他们肯定会另施伎俩。我倒无妨，但连累大家修行就不好了。你这些天一直都在草舍，难道碑文都已记在心里？我出来京都的时候，就已经看熟了天书碑的踏本，何况还有寻梅前辈的笔记，所以不是一定要坐在碑前。这些天，我种地也并非只是在作息。所谓道在自然，吃饭穿衣皆可休息，否则今天解碑也不会那么顺利。我第一次觉得，你若继续走下去，真有可能会成为邱师兄的对手。解碑方法还是有问题，只是时间来不及了
，只能先走走看。先走走看，天书灵对很多关背者来说，想要向前一步，都难如登天。如果让别人听见“先走走看”这四个字，除了羞恼，还能有什么情绪？我准备走了。看来你决定要去周原。先走走看，请。你说什么？陈长生连解了乾陵十七杯，怎么可能？比王婆和嚣张当年都快得多，真是惊世骇俗。如果不是姓陈，我真要怀疑他是不是周都夫的后代了。你说过他已经完蛋了，你说过我我，我们都被他涮了。<笑>好小子，我都差点看走了眼。事到如今，已经顾不了国教那边了。再不下狠手，彻底解决，也许就会不可收拾。修行一年之通幽，官卑半日尽已将，不愧教宗大人看重的孩子。京都各处都在这般谈论。同样是一日看尽乾陵碑，但周独福当年是真的参悟了。陈长生他还差得远。臣不是太懂。当年周独福漫步天书林。眼落碑文，步踏庐间，境界气息无时无刻不在变化。但陈长生看完乾陵碑，却依然还是通幽出境。哼，你说他是真悟了吗？娘娘人在深宫，对天书林中的情况却了如指掌。但半天就解了十七座碑，也很了不起了，至少比我当年强多了。但你解碑时当即巨星成功，他呢？就算他把所有天书碑全部看懂，但境界没有任何增益，又有何用？我现在最想知道的是，他看到乾陵最后那座碑时，会是什么反应？嗯、道藏中说，天书陵乾陵只有十七座碑。为何这里还有一座？啊，断碑。断碑那娘娘，您看，陈长生还有机会吗？能看到那座断碑，也许已是他的极限。他太过沉稳，而且修的又是什么顺心意，年纪轻轻却波澜不惊。如此患得患失，哪像周独夫当年，灿烂如朝阳，气势狂飙，任何事拆天一脚，挖地三尺也要问个究竟。修道修的是心，性格决定命运，也决定修道者能够走多远。陈长生，不行。当年天书碑一落地即生根，与大地最深处相连。究竟是何等可怕的力量，竟然能将这座石碑打断？如果是人，那人是谁？又是怎么做到的？打断的石碑又被他带去了哪里？这是一个警告吗？对我，又意味着什么？前辈，现在我要去见证真实。我走了那么久，那么远，也只是为了见证一个真实。寻梅前辈为此甚至不惜赌上性命，而我还能输掉什么？又在怕什么？既然要顺心意，既然意难平，那就不要气自己。什么？好孩子，今晚注定不会平静，你也去吧。是，有人恐怕已经在路上了。既然也位于灵前，那么从前十七块碑中
，应该能推断出一些信息。走火入魔的，所有碑文加起来的复杂程度，远远超过了人类精神力的极限。这是条死路，那么就到这里了吗？纵裂。对了，天书碑在深道上依次排成纵线，这样的布置方式，难道只是随意的吗？会不会后面被挡住了？去除碑体还是太复杂了。既然要寻找整体的规律，那么就应该有共有的东西。再简单一些，这是星辰。这些点的数量比真实的星辰要多得多，没道理用复杂的图案来表示一样东西。难道？没错，这些线条是星星移动的痕迹。线条的两端是星星最初和最终的位置。可是，天上的星辰绝大多数并不是流星，根本不会移动啊！除非。天上的星辰一直在移动，只是站在大地上的人看不到，所以位置是相对的。逆天改命是可能的。王前辈说，没有命运，是的，根本没有确定的命运。我，陈长生，终于破解了自己的天书。上的星图吗？这是那块黑石。陈兄，我只能送你到这里了，一路保重。你真的要留在天书林，不去周原吗？<笑>我昨晚懂了一件事，这些天书才是我们修道之人的根本。
周元虽好，又如何能及天书林万一？虽然我和你一样，都已是通幽上境，但至少还要把乾陵十七座碑看完，因为我们是对手，我不能输给你。好，三师弟和七剑也会去周元，请帮我关照一下。你才说过，我们是对手，对手不代表不能彼此照顾。有道理，但我真的不认为自己有能力照顾他们。<笑>我看中的是你在别的方面的能力。我答应你，堂堂通幽时，石海镇的要留在天书林中休养，也拜托你照顾一下，这些药给他调理。嗯，放心，这小子虽然嘴碎，但我还搞得定。天海圣雪。还算是一个有气量之人，只是这门造的也太违和了吧？啊！先生，你回来了！昨晚我都看见了，你你你你太牛了！哲秀，你怎么在这里？我要和你一起去周远。为什么？嗯，因为堂堂已经出了钱，所以我要保证你的安全。周远离可能很凶险，是的，所以事后我要找唐唐加钱。可我真的不需要保镖啊！你怎么想不关我的事，而且你还要替我治病？好吧，那至少现在不用跟着我。这算赠送？那个啊啊！教宗大人刚才传信，让你不要忘了之前的约定。过些天来见我。星夜感应，客人到了。教宗大人，来来来，坐。随意些，我知道你心里有很多疑问，接下来我会把应该告诉你的都告诉你，有不明白的可以直接问我，能回答的我自然会答你。好，你的老师叫季道人，他还有个身份。是曾经的国教学院院长，也就是我的师兄。换句话说，你是我的师侄。我没有收过任何弟子，所以你就是我们这一门唯一的传人。那么我当然要照看着你。我和你的师父有仇，有大仇。我曾经杀过他一次，没想到他活了下来。我年纪大了，也懒得再去杀他一次。再说是他犯了错。跟你没有关系。我师父当年到底犯了什么错？这个梅主教他们会告诉你，你师父同意你进京退婚，没有刻意隐瞒季道人这个名字，也就是没有想过要瞒住我们。甚至我想他就是要我照看你，而我也一定会照看你。你师父真是天下最了解我的人。我能进入国教学院，莫非是教宗大人？你进国教学院只是一个巧合，让墨雨带你进童工才是我的安排。我也没想到接下来你能弄出如此大的动静。但我应该想到的，你既然是我们这一门唯一的传人，又哪里需要我的照看，需要我的安排？不错，你这个孩子真的很不错。我知道你在想，为什么我要跟你说这些？答案很简单。当年你师父险些让国教断了传承，如今你就有责任把这个传承重新接续起来，所以你要做好准备，接我的班。您，您的意思是，要我做下一代教宗？我已经说过了，你是我门里唯一的传人。可是愚人他。所以你这次去周原，有些很重要的东西必须要确保拿到，因为你现在代表的是离宫。谁会和我争？所有人都可能是你的对手，但我只担心一个人。三天前，徐有荣已破通幽上境
，所以这次他也会进周原。秋山君呢？他已是巨星境，再进不了周原了。秋山君，巨星成功了。所以，无论你和徐有荣在周原如何，他都没法打扰。这是，这难道是国教学院的令牌？是的，从现在起，你陈长生，便是国教学院的新任院长。居然用火晶夜宵来看守，好，那我就来比比速度。快命，去！前辈，是我，我来看您了。这些天我一直在忙大朝市的事情，后来又去天树林观碑，所以直到现在才来。您还好吗？啊，不好意思，我忘了。您对这些俗事不感兴趣，我能拿到大朝市的首榜首名，都是因为您的帮助。我也不知道该怎么谢您，只好带了些您喜欢吃的。还热着呢，不着急。这是，还有件事，我想要告诉你。我马上就要出趟远门，可能又有很长时间不能来看你。这次是去周原。我知道此行非常凶险，但我必须要去。因为教宗大人说，可能会让我接掌国教。我知道这听起来有点荒唐，但是，而且你知道吗？我的未婚妻徐有荣，她也会去。您别误会，我只是想当面向她退婚而已。还有什么要说的？好像没有了。那便告辞了。等回京都后再来看你。你在怕什么？是不是怕他一去不回了，白费了你的苦心？嗯、在我面前还不显露真身。宁肯舍了眉心的真龙之血，也要帮陈长生？你难道真以为能瞒过我去？我不知道你想说什么。无论你想让陈长生做什么都不可能，因为他实力不够，至少还得再等两百年。可是他的宿疾却让他很难活过二十岁，所以你的计划成功可能性基本等于零。那又如何？但如果你肯帮我做件事，我十年后就放你出了。这交易是不是要靠谱的多？你想做什么？帮我弄清楚陈长生究竟是什么人。我不懂你的意思。我要知道他究竟有多大，季道人为什么会收养他，教宗又到底在打什么主意？我怎么能打听出这些？因为他信任你。如何？好，我答应你。那你先帮我把这个东西弄断啊！何必如此麻烦？我
我取出你三缕龙魂中的一缕，跟随陈长生去周原。如果离魂不归，会是怎样酷烈的下场？你很清楚，好自为之吧。先生，你怎么这么晚才回来？饭菜给你留着呢，谢谢。你们就要出发去周原了，可我到现在还没通幽，去不了，真是没用。你的血脉很强大，只是妖族经络特殊，需要多些时间，别着急。这里怎么会有老鼠？哇，还挺大！啊妈呀，老老，妈呀，不好！怎么了？啊，刚才我给轩辕疏通经脉的时候，他的真元逆冲，没事的，是吗？快，有有。而且为什么会是这个模样？你说你施展这种危险的离魂术，就是为了想跟我去周原玩玩？而且您现在法力大减，还要我来保护您的安全？好吧。请进。汶水唐家听说你要去周原，特地送来的，说是可能用得着。啊，这是什么？啊，你究竟和唐三十六是什么关系？就是朋友嘛，还能是什么？能把黄纸伞送给你，朋友的情面可没这么大。这是伞，很珍贵吗？你应该知道，汶水唐家之所以这么有钱，是因为他们能打造天下最好的武器。百器榜上的神器，至少有十七件是出自唐家。你是说，这是一件武器？准确的说，是一件具有天下最强防御力的至尊武器，据说能承受住巨星境强者的全力一击。你把真元灌进去试试。破解了，万兽之力，哲秀，你来真的陈院长，新教师，你怎么也开我玩笑啊？脸皮这么薄，怎么当领导啊？别愣着了，快上车吧。这辆车，你是说这次去周原是由我带队？当然了。教宗大人可把事都交付给您了，光荣啊，陈院长！时辰已到，出发。陈长生，居然是他带队，陈长生可得很好，人家现在可是国教无缘。到他好位置，一定要给他点颜色。是，教。
这片林子便是周原。周原每次开启都会出现在不同的地方，甚至还曾浮于海上。你就是陈长生。这位就是给这次周原之行坐镇护驾的绝世宗宗主，八方风雨之一的月下独酌朱洛。传说朱洛一达从圣境界，当年在雪老城外一举斩杀第二魔将，怪不得有如此气势。晚辈拜见朱先生。有人真是老糊涂了，居然让你这么一个小毛孩做国教学院的院长。说的可是他呀！我呀，真是……哎，周元要开启了！开启了！开启了！开启了！开启了！周元一现，恭请开门。哇！真是漂亮，真是漂亮，真是。哇！原来开启周元的钥匙，竟是一道彩虹。那边应该是骊山方向，居然能相隔万里开启周元，真是匪夷所思。起，大家准备入园。好，太棒了！废话不多说，我只提醒大家两件事：周原开园时间为百日，必须在此之前出来，否则周毒夫也救不了你。第二，在周原中可以彼此争夺宝物，但是严禁杀人。流水瓶用来计时，回线引无论何时点燃，都能直接将你传送回周原大门。前几日都已分发给大家，保命之物务必收好。是是是，去吧，莫要贪而忘食。走走走。还没来吗？数十年未见，依然如故。主教大人。我等是清药十三司的弟子，应奉教宗大人旨意救治百姓，故而来迟，还请准许入园。嗯。<笑>
怎么万剑大阵会突然发动？难道有外敌入侵？这这这有危险啊！真剑长啸也压制不住，立刻传输离宫，魔族异动，周元有变。是打开周原了。并没有完全消失，说明只是受到了某种干扰而暂时无法通行。除非周独夫复生，否则谁能干扰周元？也许还有一个人。怎么？不知为什么，我总感觉这天空有些诡异，似乎有谁在窥探。人类查了数百年，今天才知道，原来魔族军师黑袍居然是个竹阴屋。为了谋害一些后辈，暴露了本门工坊，你不觉得代价太大了些吗？要做成一些事情，总需要付出一些代价。苏黎，你在世间流浪了数百年，难道？还没有想明白这个道理。你派了多少人前进周原？竹阴屋还有族人为你所用。怎么，担心你女儿？不愧是黑袍，居然连这件事都知道。这个世界上我不知道的事很少。那你知不知道我发起疯来有多可怕？你第一次发疯，骊山的万剑大阵差点毁了。第二次。长生宗一夜死了十七位长老，六圣人从此成了五圣人。大家都说画家嚣张是个疯子，其实他连你的一根脚趾头也比不上。那你为什么还要这样做呢？因为我有信心。有一件事我最无法理解，你凭什么能掌握周元？有时
，我甚至怀疑你会不会就是王之策大人。你找了我数百年，就是想找到这个答案。哼，现在什么答案都不重要了，因为我已经找到了你。无论你是谁，我都不会再放过你。黑袍，他是怎么做到的？黑袍做出任何事，我都不会惊讶。好在周原自有其运行的规则，除了拥有者，谁都无法改变。黑袍再厉害，也最多干扰一时。过些时候，辕门应该会重新开启。一个时辰就能发生很多事。他进去了，得看他。周独夫果然是千年以来大陆的最强者，他留下的这个小世界，比教宗大人的青叶世界还要大很多倍。那片草原的深处，一月方是员外一日，用来修行最好不过了。但已经有百余年没有人能进入，因为据说那里隐藏着特别凶猛的妖兽。不过你想去的话，我可以陪你。那里的妖兽不是通幽境能够对抗的，所以你不要想太多。那么，你想去什么地方看看？剑池。周原真的有剑池吗？虽然一直有这个传说，但是从来没有人见过。我一直没有兵器，所以想找把剑用。了解，走吧。我为了打开周原，施法用了踪迹，被你趁机而入。但能找到我并不重要，重要的是杀死我。你杀得了我吗？哼！你找了我数百年都没找到，那么这次如果不是我存心故意，你又怎么可能找到我？所以，你有没有想过，这一切都是一个陷阱，就是为了吊你上钩？最初，我派人去京都刺杀妖族公主，就已经在布这个局。结果一切进展皆如所愿。每次我一想到你们人类因为抢到了周原钥匙而自以为得计的蠢料，就会笑得停不下来。不过秋山君的小家伙的表现确实有点出乎我的意料，让我不得不调整一下计划。你准备在园内杀人？不错，你真有这等手段，几百年前就会用了。那是因为你直到现在才有一个视若珍宝的女儿，而她刚刚进了周原。如果你不知道我有能力伤害你女儿，又怎么会急着来找我？而你不来找我，我又怎么能把你诛杀？原来你做这一切都只是为了杀我，太捧场了。不够，不够，只杀你一个怎么够？我费了这么多心思，总要拿到足够的好处才行。你是我族目前最大的敌人，代表了人类的现在，必须死。哲秀太像当年的你，所以也一定要杀。包括你女儿在内的两个小姑娘，还有一个陈长生，他们代表的是人类的未来。周原重现，助我毁掉人类的现在与未来。如果它的主人知道。应该也会很欣慰才是。秋山君呢？狗寒石呢？还有王破、嚣张、梁王孙。慢慢来吧，总有一天能杀干净。现在你最好先关心一下自己。我记得一篇笔记里说过，这条河上游有道山涧，有人曾在涧下拾到过剑鞘。如果周原真的有剑池，也许就在那附近。啊！嘿，住手！混账！慌什么
，得罪监过陈院长。你们是？啊，在下清虚观观主福千松，这个是小徒，我们也是北人。你不要紧吧？应该无碍。这到底是怎么回事？我们此剑寺一位前辈曾在这里找到一件法器，当时因故不及带走，所以埋在了河畔树下。嘱托我们这次必要取回。可是这个人居然偷袭强抢，要不要脸？周原的规矩就是谁抢到东西就归谁，有什么不对？周原取宝确实各凭本领，我本不该向陈师兄求助，但此物乃我门中前辈相托，如果被人夺走。我实在无言回去。哼，陈院长，你我可都是北人，他们南人不讲规矩，你可要主持公道啊！哦，这件事用不着你管。时间紧迫，我师徒还要另处寻宝。陈院长，这便告辞了。等等，站住，小心！好霸道的山鬼分眼！两师兄，哎，师傅，师傅，东西拿来。你刚才说了，周原有周原的规矩。过来赔罪！你你，两兄，适可而止。哼！啊，谢谢。要不是你帮我挡了一下，我就死定了。你伤势太重，必须立刻出院。心影石像，难道，难道周原被关闭了？什么？嗯，我已经帮你师父止出血，暂时不会有性命之忧。谢谢。啊。最好不要一个人离开。灰线影失效，肯定是出了问题，还是先查清楚为好。周原开启只有百日，每一刻都很珍贵。难道你要我因为这种小事耽误时间？你刚才观战，就已经花了时间，何必在乎再多花一点？好吧，这里距离辕门至少有数十里路，谁去查？嗯、啊，你看，根本没人愿意去。既然是你提的主意，何不如你去？本就应该是我去，装凶多虑了。你，如果诸位实在忍不住，可以在周围林子里看看，但最好。不要走远，我有点事，你在这里等我。前辈，周原出现了异常，能否帮我去辕门处看看？前辈，什么？你还要收跑腿费？可这把剑是师兄送给我的，不能给你。这样吧，我可以答应你一个要求。我现在是国教学院的院长，以后可能会弄到很多奇珍异宝。我真的不是故意的，只是失手，而且这灰线引也根本没用啊
。哎，你们看，啊，嗯，太好了，是青药十三司的医师，有救了。是是，这下好了。师姐，那人伤的实在太重，你看，这就是圣光树吧？不对，后面那才是圣光树，前面是南方圣女峰的自然光。先把他安置到那边房中去，你们最好也一起待在那里，不要乱走。嗯，为什么？我们又没受伤。因为周元出问题了，大问题。如果不想死，最好听我的话。啊、远门关闭了，我们和外界失去了联系。来回速度这么快，你说关就关了。从天书林开始，你对我似乎一直都有敌意，我不明白这是为什么。不只是我，他好像看你也不太顺眼。是。当整个世界都对你有敌意的时候，或者你应该考虑一下，是不是自己做错了什么？我认真考虑过这个问题，发现也有可能是这个世界错了。我相信他。二师兄说了，如果在周原遇着什么事情，陈长生是最可以信任的人。二师兄，周原之门虽然关闭，但小世界的规则不可能被彻底破坏，应该只是受到了某种外部力量的干扰。原门一定会重新开启，只是不知道是什么时候。有什么力量能够干扰到一个小世界？或者是力量足够强大？或者是对周元非常了解的人，我认为是后者。谁？有这个能力，又针对我们发难，只能是魔族的人。十有八九，就是黑袍。必须想办法，赶紧通知其他人。周元太大，一个个找过来，我们耗不起时间。我也有其他事情，啊，还是我去吧。其他人如果还不知道周原关闭的事情，互相动手时不留后路，会出大事的。我们有必须离开的原因。明白，小心。叶小莲，你们就和福千松留在这里养伤。啊？我天亮前应该就能赶回来。所有找到的人，也会让他们来这里集合。嗯，好的。我去外面救人，你们留在这里，随时收治伤员。是，师姐。我走后，你们点燃烟花传讯，遇难的人看到就会来此汇聚。嗯、哲秀啊，你其实不用跟着我浪费时间的。看梁笑笑和庄焕宇所去的方向，他们应该也是在寻找剑池。那么你呢？你为什么要浪费时间？就是有些不忍心，总不能放着不管。强者的责任是让自己变得更强，这样才能保护更多的弱者。可能我没有什么强者的自觉，而且既然离宫让我带队，我总要承担些责任。何况这里好像也只有我会治病。你还没回答我的问题呢。很简单，因为堂堂出了钱。<笑>有钱真好。而且我总觉得。跟着你，我不会吃亏。周元寻宝，本已隐藏行迹，此人却故意暴露自己，应该是遇到麻烦了。嗯、啊，这是专业医师的手法，是断念香。原来是青药十三司的师姐到了，有人帮着一起救人，我们应该能轻松些了。不是青药十三司，什么？玉河山口用的确实是圣光树，但这香的味道不对，应该是圣女峰秘制的无垢尘
，既会圣光树，又有无垢尘。奇怪，这会是什么人？怎么了？你是真不知道，还是在装傻？不会是他吧？就是。师姐，他知道。嗯，本觉得他还有些用处，谁知道治得这么乱七八糟，只把外面的剑伤治了，里面还在流血，他就不管了吗？他什么时候会回来？应该快了。你不等他，用圣光术止血生机，再用无垢尘凝神静音，这就够了吗？静脉里还有那么多湍乱的真元团，就不管了？有些人以为随便学了些法门，便可以治病救人，实在不妥。你可以把“有些人”三字。换成徐有荣，我可不是在跟他比什么。我不信。啊，速去盼山林与会合。看来那是一个聚集点。我们要不要去？不要。嗯，我还有事情要做，还有很多人等着我去疗伤。好吧，我还没做好准备。陈长生医术精湛，徐有荣更不用说，反应也很及时。昨夜周原竟没有乱起来。大人，小狼和陈长生正在一起，先把他们杀了吧。按军师的计划，如果人类内乱，我们就趁乱杀人；人类未乱，便应依序行事。我要杀他。徐有荣不是普通人。按军师安排，我们应该先把其他人杀了，再合力杀徐，才不会有任何意外。我要杀他。嗯。陈师兄，这些人都是按你的指点过来的。他昨夜来过。他有没有说我什么，或者给我留什么话？<笑>没有特意留话。哎呀，这怎么了？啊，怎么会这样？这是天子宗，废宗突然就……可是废宗主受伤并不重啊，怎么会突然死了呢？是毒，废宗主是被毒杀的。是谁干的？难难道我们当中有魔族的卧底？也可能是。有人趁机报私仇。青药十三司已经在盼山林雨设立了救治点，大家也去那里会合吧。人多应该会安全一点。事态有变，魔族以前入周原开始杀人，必须要把所有人都找回来。有些人就是不想被找到，你怎么找？如果我判断没错，他们应该都在剑池。如果真有剑池的话。当年那位前辈，就是在这里见到剑鞘的。我上去看看。剑意，这里的阻力好大，绝对不是正常的水压
，没发现什么。潭水深处有异常，我怀疑剑池就在下面。不过潭底压力极大，根本潜不下去，所以我想从这里跳下去，借着落势，说不定能到达。是要搏命吗？如果下面真有剑池，梁笑笑、庄焕宇，他们又是怎么过去的？我表示怀疑。他们既然有备而来，也许有秘法。但我能想到的只有这个办法，我应该撑得住。不知道你行不行？那边见。不好！过来了。辟邪，你是魔族？你们是怎么看破这个局的？你坐在湖心梳头，确实很美丽，但谁都知道，在此时此地完全不合情理。最关键的是，陈院长的身体强度，不知为何竟比巨星境强者还要强大，连孔雀翎也刺不穿，这就注定了你的失败。孔雀翎。他们两人出湖之后，陈院长不知用何方法与那狼崽子达成默契，让你先动手，然后趁你不备进行反击。你想要伏杀他们，其实却是被他们伏杀。你的魔魅功法无法奏效，是因为陈院长有千卷道藏手心。至于那个狼崽子，他的眼里向来只有敌人，没有男人和女人的分别。二十三、二十四魔教，你的境界实力在他们之上，却被他们处处压制，真是很了不起的孩子，不愧是军师大人必杀的人类未来。自我介绍一下，我叫刘婉儿，宝瓶座，她是我老公滕小明，青牛座，人海老实沉稳。就是没什么出息。<笑>什么宝瓶青牛？星宇之间联系，变成图作。魔族相信每个人分属不同星域，命运和性格会受到限制。你就是那个狼崽子。你们远在通幽境之上，怎么能进周原？你猜。喊人。
，你们两个差不多了吧？没看见我在流血吗？大人，虽说是你自己一意孤行，轻敌被俘，但我们也不会就这么看着你死的。小朋友，你看我们换人如何？换人？这，换了人，你们更可以杀死我们。我以祖辈的名义发誓，你们是一定要死在周原里的。但同样，我也可以发誓，只要同意换人，我会给你们半个时辰先离开。如为此事，天诛地灭。魔族的誓言跟人类的誓言一样，都是狗屁。如何才能让你相信？首先。你要让我们相信，他有让你们尊重誓言的资格。哼，他是南克大人。我不信，如果他是南克，我和陈长生再怎么样，也早就死了。南克，是孔雀的别称。孔雀传说有剧毒，所以那些被毒死的人都是你干的。哼，我们真正要杀的其实是你们。所以，杀死你们之后，我们就会离开。如果你想少死些人，不妨配合一下。天不早了，别聊了，还是赶紧把人换了吧。如果他真是南克，不管那女子是谁，又有什么资格交换？你们看服装就知道，这小姑娘是东方那个隐世宗派的弟子。要论起辈分来。和教宗是同辈，难道还不够资格？我不信教，教宗与我无关。换人，我只管公不公平。公平，有道理。你们把大人的衣服都撕了，这小姑娘自然也不能带着衣服给你们。<笑>两人居然都为师冷静，还不够吗？只是没有衣裳，好像还不太公平。晚上煮来吃，还是炸着吃？我看还是白水煮比较香。你们看，现在是不是公平了？你们能不能不吃人肉？为什么？弱肉强食，我们比你们人类强，为何不能把你们当食物？因为我们人类都有智慧。能言语，可以交流，但你们人类曾经吃过龙。我不会吃龙，哪怕有再多的好处，因为龙族是有大智慧的种族。赵，陈长生在说龙语，求援。你说什么？这只是我乡音中的一种感叹而已。我想，吃龙的那个人，或者不能算人。那人确实已经不是人了。嗯。既然你们的目标不止我们两个，我明白你们为什么刚才没阻止我发穿云箭。你们是想把其他人也引过来，好一网打尽。如果能在最短的时间里解决所有问题，当然最好。我很不明白你们从哪里来的这份自信。如果在周原外，以二十三、二十四魔将的赫赫凶名。我肯定已经逃了，但现在，你们既然强行压低境界进入周原，最强也就是以通幽上境的实力战斗。自信是强者的基础。你说的很对，所以陈长生很自信，因为他比你们想象中更强。巧的是，我也是这样看待自己的。不错，我也是这样想的。嗯。陈长生让我求援，他能找谁呢？切，这种渣渣，找来也是白白送死。啊，探山林雨。对了，也许他能救陈长生。就算要战
，似乎也应该先换人吧。沃夫哲秀是天生吃肉的狼崽子，但你是离宫的人，骊山也是玄门正宗，想必不会眼睁睁看着同类去死。换。谢几位同道相救。哼！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！啊！
，因为我很喜欢你。我很难得会喜欢一个人类，可惜你不能活下来，因为这是军师的要求。走。嗯。接下来要怎么走？我怎么知道？你自己不能看啊！我看不见了，所以从现在开始，由你指路。什么？你的眼睛？快让我下来！喂，你不要哭啊，没事的。真的，你只要告诉我，接下来该怎么走就好了。现在向前，左还是右？他们追来了，是那对夫妻，一直向前，四十丈后右转，小心，前面有砍，有断崖。追到了，我要下断崖了，抱紧点。你真的可以吗？肯定会经常跌倒，只要爬起来再跑，会摔得很痛。你不要哭。别啊！ 听说草原里的太阳永远不会落下，所以才会叫日不落草原。不过我不明白的是，如果从没有人能活着从草原里出来，那么不落的太阳又是谁看到的？那狼崽子跑进了草原，就算他会死在里面，可我们怎么确认？难道要一直等在这里？一直等在这里也没什么不好。我们向军师请命，宁愿折损两百年寿元，也要将进参加这次行动。不就是为了事后能归隐田园，逃离外面的风风雨雨吗？这里其实就不错。徐有荣，徐有荣，你究竟在哪里？找到了
在这里吗？的命星盘推演绝不会算错，能进入周原的人也必在巨星境以下。可我的剑怎么会毫无反应？这剑错在哪里？哼！打了半天，一场又一场，你们烦不烦？能不能干脆一些？你开始慌了。哼，这种可笑的心理战，能不能省省？时间慢慢流逝，你不知道自己的女儿还能撑多久，怎么可能不心慌？我可以告诉你现在周原的情况，你来时应该看到。我点亮了四盏命灯，你女儿就是其中之一。有了命灯的指引，这四个人在周原便无所遁形。而且我的人接到的死命令是必须在天黑之前杀死其中的三个，你女儿还是其中之一。你准备发疯？<笑>等我女儿真的有事，我再发疯也不迟。只要我不死，你们谁敢杀他？按照道理，确实如此。但你知道，我偶尔也会做些没有道理的事情。你是黑袍，我不相信你会做这么不理智的事情。可是南柯那孩子会，他的眼里只有徐有荣，一定不会按我的计划行事。所以，在他俩相见之前，必须要把我要办的事办。原来是玄虚二重镜，破！果然。这便是天凤真邪的威力吗？哼！还有更要命的一点，我已经承诺了别人，你的女儿一定要死，所以她一定会死。谁？当年你发疯的时候，杀过很多人，只是谁都拿你没办法。所以教宗啊，南方圣女啊，这些平时很喜欢讲大道理的人，也只能当做这些事没有发生过。但你想过没有？那些被你杀死的人，他们也有后代。那些人绝不会忘记你做过的事。当然，最重要的是，你今天也一定会死。死人是没有办法发怒的。我今天真的死定了。你确实强到没天理。不过我推演了三十七次，今天你和周原里的那些人都必死无疑。你相不相信我的演算？天下皆知，黑袍做出来的计划极少有失败的时候，亲自参与的谋划更是从来没有出过问题。我认为你的演算能力甚至还在王之策之上。谢谢。
不过，只要我苏黎活着，我就有本事让我女儿他们也活着。你相不相信我的演算？好吧，来看一下谁算的更准。哼。啊，这是南方圣女峰的破冰剑，你是从哪里学来的？你确实超过了我的想象，我承认我不该太轻视你。不过你现在连大招都发不出，还有多少真元可以用来垂死挣扎？也许刚够杀。果然是野史部，陈长生。竟然藏着这么多强大的法器和功法，军师为什么不说？难道连他也不知道？军师是绝对不会失算的。可是按军师的计划，现在我们早就应该把那些命灯都灭了，却被这小子给弄得一团糟。人类本质就是欲望和混乱，修道也不可能修得心诚不染。他只是在自己道心之外，布了很多道伪装。你的琴声只触及他最浅表的数层，又如何能迷惑他？其实我很好奇，像他这样亦是圣女亦是平凡的伪装下去，会不会某一天都会忘记自己究竟是谁？若真如此，他将来会遇到极大的问题。凤凰这种颠误，最终都会自焚而死。但我一定会让他在自焚之前，先死在我的手中。你又被这小子暗算了，我很生气，我也很生气。连保命伞都举不动了，终于真元耗尽了吗？什么风？为什么不快解决掉陈长生？他们怎么了？这是个机会。想跑？铁牙三式！夕阳斗破。你看够了没有？给我滚出来！我也是屠幽镜，我不怕你。你要敢出剑，早就出剑。你在我之后就已经到了。你知道我的父亲是谁？你不敢杀我
，庄副院长一世英雄，没想到他的儿子竟然这样孬种。亏我还为了防备你，没有全力对付陈长生，真是多余。如果你真的要逼我，大不了同归于尽，不就是一个死吗？我为什么要让你死？你因为贪生怕死，没有出来帮陈长生，这是什么罪？你父亲得到了剑池的线索，却没有报告离宫，而是偷偷告诉了你，这又是什么罪？我想，就算你出了周原，只怕结局比死还要惨吧？你到底想怎么样？陈长生死定了，哲秀和七间肯定也会死。知道这件事情的，就只有我和你。你要我像你一样？除此之外，我还有什么理由放你走？这到底是为什么？你来了，你就是魔君的三十七女，那只孔雀。我不叫孔雀，我叫南克。你是竹音屋的长老。这支瑶琴是你们部族的圣器，法力非常强大。为什么只用来设置幻境？你应该配合南克一起来攻我，我很可能会被你们杀死。我要杀你，任何人都不许来干扰，更不能插手，所以才用幻境来封闭沐浴。哼，那些庸碌无知之辈，经常拿你来与本殿下比较，所以。我对你也难免有些好奇，不想今日见着，却是如此令人失望。哪里让你失望了？你看你现在，举止容貌一点都不大气，像个小媳妇似的，个子也不高，真不知道人类究竟佩服你什么。就连我那位兄长也视你为珍宝，但我比你高啊。<笑>不知羞耻，也不怕玷污了你身体里的血。嗯、你太让我失望了，凭什么与我齐名？你今年才破镜通幽，我去年便已经成功，而且我年龄比你小，所以很明显我比你强。来吧，让我们公平的战一场，让我证明你的弱小，让整个大陆知道我们之间。究竟谁能飞得更高？哎呀！南柯大人这一剑居然如此霸道，竟能将我用琴声构筑的虚境也逼出行迹。夜空中飞行，等待着徐有荣此刻功名的指引魔君的血脉，野史部真是完美到无可形容。
所用的，就是能听从主人心意的王者之气，孤头和无间。真是臭娘！一直装弱，却是在布这个局，引我入套。那么。这就是魔族顶尖高手才能召唤出的月环吗？原来公主殿下已经走到了这一步。有了月环护身，就算徐有荣血脉天赋再强，只要还是通幽境，就永远无法伤害到公主殿下。真是大人果然算无一策。公主殿下，为什么要刺破月环？难道公主殿下为杀徐有荣，宁愿同归于尽？南十字剑。不好，许静快承受不住公主殿下的剑气。原来是两把，你的梧桐不也是两件法器？我可没占你便宜，确实很公平。怪不得天下人都认为我们是宿命的对手，他们都错了，我们并不是对手，因为我永远都比你强大。终于，还是要比拼天赋血脉吗？这就是致寒制毒的月鸟真血。其实我并不喜欢这种战斗方式，因为我怕痛。但既然你向我发出了邀请，我不拒绝。这是南克大人和徐有荣的真血之气吗？这些年轻人真的很了不起。我们是不是应该过去帮忙？嗯，来不及。而且殿下不会喜欢我们多此一举。放心，军师大人既然说徐有荣死定了，那么他便必然死定了。原来徐有荣和南克的宿命之战已经开始了。不行，我现在只是一缕龙魂，根本帮不了徐有荣。可是除了他，还有谁能救陈长生呢？陈长生，你还没死吧？糟了！这一边湖底也有那种奇怪的水呀，可是过来时为什么没有感觉到呢？
是免不了一战。不好近吗？我不怕死，你怕死，所以说我一起去死。先死的肯定是你。我为什么会怕死？因为你一向自命肩负着拯救人类的重任，所以你不敢干脆的去死。那你呢？身为魔族公主，难道不需要背负责任？杀死你，证明神族的血脉永远是最高贵，这就是我的责任，所以我不怕死。父皇也不会为我的死悲伤失望，只会高兴的做几首长诗，刻在我的墓碑上。不过你确实很强，要杀你，看来要多流些血。奉陪。太过强大，释放的气息已经超越周原规则允许的上限，周原的空间壁垒开始崩碎了。再这样下去，他们都会死的。可是，公主殿下绝不能死。生了吗？嗯。我的血在你的身体里，你身后是万丈深渊，我生你。现在我要杀死你了，请把这份荣耀赐予我。哼，我为什么要让你高兴呢？你是个白痴吗？真是父母。哎，这就是死亡吗？原来鸟儿的归宿终究是大地，不是星辰大海。
就算死，也不肯死在我手里。这算是你最后的骄傲，还是回归真我？好冷啊！为什么还没有到地面？死亡到底是什么样子的？是不是很痛？啊？如果真的很痛怎么办？为什么我突然有点怕死了？好难为情啊！凤凰，怕痛可以。但不要怕死，身后，尤其是你，因为你是凤凰，你的命运就注定了要不停的在死亡中淬炼灵魂，直到迎来真正的新生。这就是您常说的向死而生吗？娘娘，您是要告诉我这一点吗？你现在好好的去感知死亡的寒冷。体会死亡的真意，然后用死亡带来的大恐惧，激发血脉里的能量，去和真正的自己相遇。飞翔吧，我的凤凰！建议。黄之三为什么会自行其事？难道是受了那道剑影的召唤？但是，实在没道理啊！东方。